えー Bem-vindos ao vídeo e hoje vamos ver juntos três trailers de dramas futuros. Então, vamos lá. Me gostou. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Também deixa aquela cortina no vídeo que me ajuda muito. E vamos ver três trailers aí de dramas futuros. Vamos começar com um drama que a gente já viu um teaser. E agora vamos ver o trailer, um pequeno trailer do drama do Dylan. Meu dragão querido. É o drama onde ele vai ser o demônio. Tô louca pra ver ele de demônio. Adoro. E parece que o drama vai ser lançado com o nome de Eternal Love. Outra vez? <risos> Tem vários já com esse nome, eles gostam desse nome. Assim. Mas tudo bem, pode chamar Eternal Love, não tem problema, a gente não liga. Contanto que seja lançado logo. Mas vamos lá, dá uma olhadinha no trailer. Oh, let's go. Uh, 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 uh. 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 Possessivo, rapaz. Muito possessivo. Possessivo e chifrudo. <risos> Deixa eu voltar aqui, gente. Pera aí. Hum. na versão demônio. Até chifrudo ele fica bonito. Fazer o que, né? Que demais! <risos> Beijo na contraluz. Bonito. <risos> Boa pergunta, querida. Todos queríamos saber. Isso, 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 isso. Olha este homem. Vou voltar aqui. Tá muito maravilhoso de demônio. Olha lá, olha lá a roupa dele. Tem demônio mesmo. Todas nós queremos ver você de demônio, querida. Tamo louca pra ver você malzinho. Claro, claro. Malzinho daquele jeito, a gente sabe que não vai ser malzinho, mas... Com esse visual de bad boy, das trevas. <risos> mas gosta, né? Fazer o que, né? Eu te entendo. Dessa vez teve mais coisa, né? Palmas, palmas, porque dessa vez teve mais coisa que o teaser eu reclamei, né? Que foi tão pequenininho, não deu pra ver nada aqui, já falaram, já teve coisas, então tá bom. É a verdade, não minto. Muito, muito, muito melhor mesmo. Eu tô louca pra ver essa fantasia, claro, muito por causa do ator, quero ver ele de demônio. Mas parece tudo muito bonitinho, tudo muito bem feito. Vamos ver aí, ainda tá cedo pra esse drama ser lançado, eu acho. Mas é uma boa promessa aí pro futuro, pra quem é fã do ator. Vamos pro próximo. E o segundo trailer que a gente vai ver é do drama, do futuro drama, The Ingenious One, ou Engenhoso. Hum. E eu não sei nada sobre esse drama, vou colocando aí na tela os nomes dos atores, né, o protagonista, a protagonista. É um romance histórico aí com aventura e guerras, batalhas, suspense, não sei. É o que parece, lendo a sinopse, lendo sobre o que se trata o drama. Eu não sei muito sobre, mas me pareceu interessante. É de época, né, gente? Pra mim, sendo de época, já é meio caminho andado. Exatamente. Então vamos dar uma olhada no trailer. Eu posso dizer que gostei do visual sinistro. Quanto mais sinistro, melhor. Quando <risos> Ok, wow. Visual incrível, hein? Já me conquistou só no visual. Cenários, figurinos, a iluminação bem dark, bem pesada, muito saturado. Gostei. 
Adoro. Pra dar aquele tom mais suspense. É sinistro mesmo, vamos usar a palavra sinistro de novo, porque tá bem sinistro. É... Pois é, é, pois é. Não dava nada, não sabia o que se trata, mas me impressionou o trailer. Gostei também do que fala no trailer. Observação interessante. Certamente que sim. É verdade que às vezes o que é mais simples também é mais chato, né? Com certeza. Mas gostei, nossa, que visual incrível. Uma promessa aí pro futuro, pra quem gosta de uma coisa mais suspense e mais dark. Parece um prato cheio. Mas, vamos pro próximo. E por último, vamos ver o trailer do futuro drama do Senhor Bocão, como diria a minha amiga Fran. Bocão, no bom sentido, que ele tem uma boca linda. Ai, que delícia! Estou falando do ator Zhang Huo Yun, esse lindíssimo, que é muito conhecido pelo seu papel no drama de 2016, Novo Land, The Castle in the Sky, onde ele fazia o protagonista. E ele vai estar aí no futuro drama histórico de fantasia e com muita ação. E o nome é meio difícil de falar em inglês, deixa eu ler aqui. Sword Snow Stride. <risos> E o legal desse drama é que também teremos outras carinhas conhecidas, como a da Teresa Lee, que recentemente fez aí o drama Verdade e o Desafio, uma comédia romântica muito gostosa de assistir, onde ela mandou muito bem. E também temos o maravilhoso e que eu amo muito, Van Gogal. Nosso gigantão aí, muito alto, muito conhecido por o seu papel em Eternal Love, como o nosso eterno Don Hua de Jun, maravilhoso com seus cabelos platinados. É verdade. Ele também vai estar aqui no drama. É um ator que eu gosto muito. Eu não diria que ele é um grande ator de atuação, mas eu acho que ele tem muita presença, muito carisma. Eu gosto muito quando ele tá nos dramas. Ele combina muito com a questão de época e de fantasia. Os melhores papéis dele, com certeza, são em dramas de fantasia. Fico feliz que ele vai estar aqui também. E voltando a falar do protagonista, lindíssimo. Também acho ele muito lindo, também gosto muito dele. Há muito tempo que eu não vejo um drama com ele. Fico feliz aí que ele está numa nova produção. <risos> Vamos lá. Visual bem clássico, um começo bem clássico, me lembrou até o clã das adagas voadoras. Hum. Coloração bem verde, a película bem verde. Interessante. Assim. Olha ele aí, ele tá. Bonito! E sua boca linda. Muito interessante o trabalho do trailer do som com o que é dito, o que, o que acontece em cena. É quase como se as batidas mixassem o que está acontecendo em cena. A cena está combinando com as batidas, está no mesmo ritmo, está ritmando com as batidas. I cannot understand a single word you're saying. Muito legal. Maneiríssimo visual. Bem sinistro também. Mais um sinistro aí pra lista. <risos> Dois trailers aí em seguida com um visual mais pesado. Legal. Armaduras maravilhosas. Assim. Acabou. Acabou. Ok. Palmas aí. Interessante, hein? Tanto esse quanto o outro me chamou a atenção pela essa diferença no, no tom, na coloração de tudo. Uma coisa mais pesada. Tomara que eles fizessem um drama bem mais pesado mesmo, como The Wolf. Eu gosto muito do drama The Wolf justamente por ele ter essa proposta de ser mais medievalzão, mais pesadão, mais dark. Eu gosto disso. 
Ah. Legal. Aí o futuro drama do nosso lindíssimo da boca linda. Falei do Deofo, né? O Darengue também é outro com tem uma boca linda. Eles são até meio parecidos, eu acho. Pelo menos eu acho. Um me lembra o outro um pouquinho. E é isso aí. Então é isso aí, os nossos três trailers de hoje. Muito interessante, cada um no seu jeito de ser. Os últimos eu achei até bem parecido no sentido, de, como eu falei, de eles serem mais pesados. Mas gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado, tenham se interessado aí pelas novidades. Até o próximo vídeo. Beijinho. E tchau.